Let's get into the word. Vamos a la palabra. Exodus 3, 2, 5. Title of the message this morning. El título del mensaje en esta mañana. Is that burning bush es moment. La zarza, el momento de la zarza andiente. The key verse that we're going to read from this morning is found in Exodus chapter 3, beginning verse 2. Y el, el versículo clave va a ser Exodus 3, 2, 5. Let's read together. If you've got your Bibles, open your Bible. Bible apps, open them up. We're good. But let's read Vamos a abrir la Biblia. these three verses found in Exodus chapter 3. Esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 3. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. And he looked, and behold, the bush burned with fire. Miró y vio que la zarza ardía en fuego. And the bush was not consumed. Y la zarza no se consumía. And Moses said, Entonces dijo Moisés, I will now turn aside Iré yo a, a Iberé, and see this great sight why the bush is not burnt. Esta grande visión del por qué causa la zarza no se quema. Now listen. Ahora escucha. Verse 4. El versículo 4. And when the Lord saw, y cuando el Señor vio, he's got eyes. Él tiene Amen. Ojos. Amen. And when the Lord saw y el Señor vio that he turned aside to see que él venía a ver, God called unto him Dios lo llamó en medio de la zarza. out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. Y le dijo, Moisés, Moisés. And he said, here am I. Y él respondió, Heme aquí. And he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest Le dijo, no is te acerques, holy ground. Quista tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Amen. Amen. Let's talk about this. Vamos a hablar de esto. Here's the backdrop of Moses' encounter with the burning bush. Vamos a ver qué es lo que lo que pasó antes de este encuentro. It starts in the years of slavery that the children of Israel endured while in Egypt. Empieza desde que los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. Because the Israelites were becoming so numerous, y la, por la, a causa de que los israelitas estaban multiplicándose, the decree had come from Pharaoh to destroy any male child born. El faraón hizo un decreto en el cual se debía de asesinar a cada varón que naciera. Let me just pause right there. Déjame pausar aquí. Do you see that there is truly no new thing under the sun? ¿Te das cuenta cómo hay, no hay nada nuevo debajo de este the sol? The enemy still uses the same old tactics. El enemigo sigue usando las mismas viejas tácticas. Today we just call it planned parenthood. Al día de hoy le llamamos uh, un planea, planeación Today, parental. We just accept it as abortion. Y lo llamamos aborto. Are you hearing me? Me escuchas. Pharaoh makes a decree every male child is going to be killed. Entonces Faraón hace este decreto de que cada varón sea asesinado, cada niño que nazca. That was his answer. Esa era su respuesta. Which brings us to a son being born of a Levite, lo cual nos trae a un hijo de un levita, who had been hidden in the bulrushes of the river, in the weeds of the river. El cual se estaba escondiendo en los arbustos del río. He's drawn out by Pharaoh's daughter who happens to be bathing down in that area. El cual es rescatado por la hija de Faraón en esa área. He's given a name of Moses. Y se le da el nombre de Moisés. You see, they had taken this child Tomaron a este niño. to protect him from having to be killed. Para protegerlo de ser asesinado. They put him in a basket. Lo pusieron en una canasta. Sent him down the river. Lo lanzaron al río. This is where Pharaoh's daughter y es ahí draws 
him out. Donde la hija de Faraón lo rescata. Which, by the way, that's what Moses' his name means. Y es eso el significado de It Moisés. means drawn Significa out. Sacado. And Pharaoh's daughter begins to rescatado. take care of y, this child. Y la hija de Faraón empieza a tomar cuidado de este, de este niño. Pharaoh's daughter fully recognized that this child was a Hebrew child. La hija de Faraón reconoció que este niño era un niño hebreo. But yet, because God's hand was upon Moses, Pero la mano del Señor estaba sobre Moisés, he was brought up in Pharaoh's daughter's él fue dirigido home, hasta la casa de la hija de protected, Faraón, para ser protegido. because God had a calling on his life. Porque Dios tenía un llamado en su vida. So fast forward. Así que adelantándonos un poquito más. We see Moses. Ahora vemos a Moisés. Who understanding his identity, understanding that he was a Hebrew. Quien ya ahora entiende su identidad y sabe que es un hebreo. He understood his background, he understood his origins. Sa ya sabía de, su, de sus antepasados y su origen. He just realized that he was a Hebrew that was growing up in an Egyptian pharaoh's home. Simplemente se dio cuenta que era un hebreo criado en la casa de Faraón. We find Moses defending one of the slaves. Después vemos a Moisés defendiendo a uno de los esclavos. Who is probably getting beaten up by an Egyptian soldier. Quien probablemente estaba siendo golpeado por un soldado egipcio. Moses, again, understanding something inside of him that he knew was deeper than being in Pharaoh's home. Entonces algo dentro de Moisés, algo más profundo se movió, algo más profundo que estar en la casa de Faraón. Takes a hold of this Egyptian soldier se agarra de este soldado egipto and knocks him down. Y lo noquea. He killed him. Prácticamente lo mata. In that defensive moment en ese momento defensivo, he slays the Egyptian soldier and buries him. Lo asesina y lo entierra. Can I say this? ¿Puedo decir esto? Don't we know that no. problems like this just don't get buried? ¿Acaso no sabemos que problemas de este tipo no simplemente deben de ser enterrados? In the eyes of Moses, he didn't think he had any other choice. He buries the Egyptian. A los ojos de Moisés, tal vez él pensaba que no tenía otra opción, así que fue y lo enterró. So we continue reading. Así que si seguimos leyendo. And Moses finds himself in the middle of yet another argument between two Hebrew fellows. Después Moisés se encuentra en medio de un... un una pelea, un altercado entre dos hebreos. And Moses tries to act as a referee y Moisés trata de actuar como referee to counsel them into reason para que ellos lleguen a, al uso de razonamiento. Encouraging them, say, hey, don't fight. Y les dice, hey, no hay por qué pelear. They reject Moses' help y le, le dicen, hey, no, y lo rechazaron a Moisés. And they point the finger at Moses y le apuntaron su dedo a Moisés. And say, what are you going to do? Le dijeron, ¿tú qué vas a hacer? You're the one that killed the Egyptian. Tú eres aquel que mató al Egipcio. Realizing that now his life is in danger. Y aquí Moisés se da cuenta que su vida vuelve a estar en peligro. His errors are found out. Porque sus errores fueron descubiertos. There's a decree, there's a law that goes out from Pharaoh y había una ley de que iba por el faraón to slay him. De matarlo. Un decreto para matarlo. Pharaoh sends out his, his uh, guards faraón to find him a la and para to take care of him, Moses. Moses now is running for his life. Entonces Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Correr por su vida. Are you following with me? Vamos siguiendo toda la historia. Okay. Let me pause right there for just a moment and Déjame say. Déjame pa pausarme aquí por un momento. And say this. Don't allow a season to be defined by your problem. 
No dejes que una temporada sea definida por tus problemas. I want to say that again. Y lo quiero decir otra vez. Do not allow a time in your life no dejes que algún tiempo de tu vida to be defined by your problem. Sea definido por tus problemas. You may be going through something. Tal vez estás yendo a través o pasando a través de algo. Moses was going through something. Moisés aquí pasó a través de algo. But he let his problem Pero él dejó que su problema be the definition of who he was fuera la definición de quién él era and what he was doing. Y lo que estaba haciendo. Don't let a season no dejes que una temporada be defined by your problem. Sea definida por el problema. Don't let that problem become who you are. No dejes que el problema I, se I'm, I'm talking, en are you listening here? Me estás escuchando. This is what caused Moses to run. Esto es lo que causó que Moisés corriera. And we can never ever let the enemy define who we are y no podemos dejar jamás just el because we've got something we've got to deal with. Defina quiénes somos. Maybe it's your health. Solo porque tenemos un problema. Maybe it's financial. Tal vez es tu salud. Maybe it's your wife. Algo financiero, tu esposa. Maybe it's a family member. Algún miembro de la familia. Maybe that problem is someone right here in the church. Tal vez ese problema es alguien aquí en you la iglesia. You never let your problem Nunca dejes que tu problema define who you are quién or tú eres. what you do. O qué es lo que Can I get an amen? Alguien dice amén. So Moses ends up in the land of Midian. Así que Moisés termina en la tierra de Median. He marries one of Jethro's daughters. Y se casa con una de las hijas de Jethro. And he's now shepherding his father-in-law's sheep. Y empieza a trabajar como pastor de su suegro. In the desert, on the backside of Mount Horeb. En el desierto, en la, a las afueras de un monte. But suddenly. Pero de repente. But God. Pero Dios. Are you listening? Escucha. But suddenly, de la nada, God shows up. Dios se le aparece. Do you know why he showed up? ¿Tú sabes por qué él se apareció? It says in his word, in Exodus 2, verse 25, and also in Exodus 3, verse 7. Exodus 2, 25 explains why he showed up. It says, God looked upon the children of Israel and God por la cual se had respect unto them. Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Do you know why God showed up? ¿Tú sabes por qué Dios se le Because God heard their prayers. Porque Dios había Are you listening? Sus oraciones. Do you know why God showed up? ¿Tú sabes por qué Dios se apareció? In the middle of the desert. En medio del desierto. In a burning bush, en una zarza ardiendo, because God, it says in verse 7 of Exodus 3, porque lo dice en el versículo 7 de Éxodo 3, He says, I know their sorrows. Porque yo sé sus dolores. Oh, come on, our God is a good God. Yeah. Nuestro Dios es un buen Dios. He knows your needs. Él sabe tus problemas. He knows what you're going through. Y sabe lo que estás atravesando. Before he ever showed up in the desert as a burning bush, antes de que él se apareciera en el desierto como zarza, there had been prayers going up from the troubled people of Israel. Ya había oraciones yendo al cielo por la gente atribulada. And it says in his word, he heard their groaning. Dice en la palabra que él escuchó su clamor. And he said, I know your sorrows. Y él dijo, yo conozco su clamor. Our God is absolutely always good. Nuestro Dios es siempre bueno. And he hears you. Y él te escucha. He knows you. Él te conoce. And he loves you. Y te ama. Always. Siempre. Forever. Para siempre. So even before this burning bush happened. Así que antes de que pasara todo esto. God was already poised. He was already ready Dios ya estaba listo to show up. Para actuar. In our key verse that we read, y el versículo clave que leímos, we read that Moses sees this bush burning but not being burnt up. 
or consumed. Vimos que Moisés se dio cuenta que esta zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. And it's recorded that he stopped. Y está escrito que él se detuvo. He turned. Él volteó. And he determined, as it says, to see this great sight. Porque él quería ver esta, eh, averiguar esta grande visión. Now, I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. But if I was a lone shepherd out in the middle of the desert, Pero si yo fuera un, un pastor en with only a desierto, bunch of sheep con un bang at me, okay, haciéndome be, and I see a burning bush out there, un arbusto quemándose, I don't know if I would go see what it's all about. Listen to me. Escúchame. This is why God could call Moses. Esto es la razón por la cual Dios pudo haber a Because the word says, and when the Lord saw that he turned aside to see, Porque la Biblia dice, God called him. Cuando él vio que él venía a averiguar qué pasaba, lo llamó. Out of the midst of the bush. Desde en medio de la zarza. Listen to me. Escúchame ahora. When we are intentional to stop. Cuando nos detenemos intencionalmente. And when we have enough interest to see what God is doing. Y cuando tenemos el interés para ver lo que Dios está haciendo. He is going to answer. Él va a contestar. He's going to show up. Él se va a aparecer. Come on. He is going to be there. Él va a estar ahí. Because he'd already heard your prayers. Porque él ya escuchó tus he oraciones. He already knew your needs. Come on. Y él ya sabe tus necesidades. All it was going to take Todo lo que iba a tomar was for Moses to stop era que se and look y mirara and go over and see what is happening. Y se a lo que Once he did that, Una vez que él hizo eso, breakthrough happened. Un quebrantamiento vino. <laughs> Let's go to the next screen, please. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. You see, your burning bush encounter ves este encuentro de la zarza ardiendo? is going to require you Va a requerir to stop. Que tú te detengas. It's going to require you to consider. Y que tú consideres. It's going to require you to turn toward it. Que tú voltees a ver algo. So that you can see and hear Para que tú puedas ver y escuchar your revelation. Tu revelación. Matthew 6:33. Mateo 6:33. Plainly tells us. Nos dice así. Seek. De una manera muy plana. First, busca primero. The kingdom of God. El reino de Dios. And his. Help me out. Y sus qué? Righteousness. Ayúdame sus justicias. All these things shall be added unto you. Y todo lo demás será añadido a When we stop cuando nos detenemos and pursue God. Y perseguimos a Dios. When we pause cuando nos pausamos and give him a minute. Y le damos él un minuto. Give him a holy minute. Le damos un santo minuto. He's going to be there. Él va a estar ahí. Amen. Amen. Each one of you has been called. Cada uno de ustedes ha sido llamado. Each one of you had to answer and surrender to the greater one if you're a born again Christian. Cada uno de nosotros ya nos hemos rendido si somos hemos nacido de nuevo. Can I get an amen? Puedo recibir un amen? It goes on to say, and he said, "Draw not nigh hither; put off thy shoes from off thy feet, for the place." Whereon thou standest is holy ground, it's verse 5. Le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Your burning bush moment, tu momento de la zarza ardiente, your encounter with God, tu encuentro con Dios, is going to be marked by you removing your shoes. Va a ser marcado por... Para, de empezando que tú te quites los zapatos. Come on, let me help you to understand what I just said. Pero quiero que entiendas lo que digo. Removing your shoes. Que te quites los zapatos. Leaving nothing that stands between you and God Almighty. 
no trayendo nada que se interponga entre tú y Dios leaving Todopoderoso. nothing that stands between you no and the ground nada that nada God has called holy. Entre tú y Dios. You see, God reveals himself as a fire Dios se revela a sí mismo como un fuego in that it's an image of his holiness. A la imagen de su semejanza, de su santidad. All through the Bible. A través de toda la Biblia. Fire is used as a picture of purifying. El fuego es una, una imagen de purificación. And a, a refining quality of God's holiness. Y un, una calidad refinada de la, de la santidad de Dios. Holiness involves separation. Y la santidad requiere una separación. Can I get an amen on that? Amen. It involves separating yourself from the cares of this world. Am I right? Envuelve el separarte a ti de los uh, placeres de este mundo. God's holiness means that he is set apart from everything that he has made. La santidad de Dios se refiere a que él fue separado de todo you lo see, que hizo. His holiness is not simply righteousness. Su santidad no es simplemente justicia. It's the distinction between the creator es una distinción entre el creador and the creature. Y la criatura. Holiness is that difference between God Almighty la santidad es la diferencia entre Dios Todopoderoso and that which he has made. Y aquel a quien él creó. It's that distance between God's deity and our humanity. Es esa distinción entre la deidad de Dios y nuestra humanidad. God says in Hosea 11 and verse 9, I am God and not man. Dios dice en el libro de Oseas 11.9, Yo soy Dios y no hom hombre. The Holy One among you. Soy el Santo. Amen. En medio de ustedes. And his people respond by saying, y su in gente respondió, 1 Samuel 2, verse 2, respondiendo en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, There is no one holy like the Lord. No hay nadie santo más que el Señor. We need to realize that God revealed himself to Moses out of the burning bush. Debemos de darnos cuenta que Dios se le reveló a Moisés en esta zarza ardiendo. As an image of his glory. En una imagen de su gloria. To manifest the sheer majesty of God. Para manifestar la, ma la majestad de Dios. And to even stand as a visible reminder to Moses. Y para estar ahí como un recordatorio visible para Moisés. And to his people. Y su gente. During the dark times that were coming ahead. Durante los días que iban a venir adelante, que iban a ser oscuros. For we know it was going to be soon that God would manifest his holiness and glory to the entire nation Porque of Israel. Porque sabemos que no iba a pasar mucho tiempo para que Dios se mostrara su poder en la nación de Egipto. We saw him manifest it in that pillar of fire by night and a cloud by day. Lo, Amen. Lo podíamos ver su poder manifestado en ese fuego y en esa montaña que se le reveló a los hijos de Israel. And finally, can I say this? Y finalmente puedo decir esto. The burning bush. A el la zarza ardiendo. Symbolized God's intent Simboliza la intención de Dios. Not to consume or destroy his people. No para consumir o destruir a su gente. Come on, listen to me now. Escúchame ahora. He showed himself in the burning bush. Se mostró a sí mismo en la zarza ardiendo. Not to destroy Moses. No para destruir a Moisés. Not so that as he turned to it to look no upon it. No para que cuando él volteara a ver not to take his life no para tomar su vida but to save it sino para salvarla to be their savior this is what the holiness 
of God Almighty means to us. Para ser, para ser su Salvador, y esto es lo que significa la that, de Dios en nosotros. That holy fire was going to lead them out of Egypt. Ese fuego santo los iba a llevar fuera de Egipto. It was going to lead them out of their slavery. Fuera de la It was going to lead you out of your addiction. Fuera de tu adicción. That holy fire is going to lead you out of your trouble. Fuera de tus problemas. So that you could go into the promises of God. Amen. When we see Moses encountering God in the burning bush, God revealed Himself. How did He reveal Himself? Verse 14. Here's who I am. Moses asked him. Moisés le preguntó, if you're going to send me le dijo, si tú me vas a enviar, in back to Egypt otra vez a Egipto, to deliver a people a liberar a gente, to bring them into your promises y para traerlas a tus promesas, who am I going to tell them sent me? ¿Quién yo les voy a decir que me Moses asked God tell me who you are. Moisés le dice a Dios, dime tú quién eres. Tell me who you are in this burning bush that I dime, see. Dime tú quién eres, el que está ahí en esa zarza ardiendo. God's answer. Y la respuesta de Dios. I am. Le dijo, yo soy. That I am. Quien yo soy. Tell them. Dile. I am. Yo soy. Sent you. Me Hallelujah. Dios. Amen. That's all that was needed. Eso es lo que era That's lo que all that the devil needed to know. Eso era todo lo que el That's all that was needed saber. to get the breakthrough. Lo que necesitamos para el quebrantamiento. I am. Yo soy. That I am. Quien yo soy. I sent you. Yo te envío. And the devil has no part of it. Y el enemigo no tiene parte en eso. And as we know the rest of the story. Y como sabemos el resto de la historia. It wasn't just a quick hike back to Egypt. No fue un, un, uh, un regreso total and Moses coming up to Pharaoh de Egipto. saying, uh, Pharaoh, let all the Israelites go. No fue como que Come on, fue Pharaoh. Y le dijo, hey, Faraón, que nos Be a good boy. Sé un buen chico. God said. Dios lo dijo. We know the story. La It was a season. Fue una temporada. It was a journey. Una una It was a time un camino, un tiempo. that as every day progressed, que en ca en cuanto cada no día matter what response Pharaoh gave, no, sin importar la respuesta de Faraón, God was still faithful. Dios God was still working. Fiel y Sometimes trabajando. it didn't seem like he was working. Tal vez ni Sometimes que it didn't matter how many frogs and how many things and no evil things. Ranas o pestes vinieran. It wasn't changing Pharaoh. But God showed up. No estaba cambiando a Faraón, pero Dios apareció. All we had to know. Todo lo que tenemos que saber. I am that I am. Que el, el que dice que, ¿quién es? I have heard your cry. Decir, yo escuch, él dice, yo escuché tu clamor. I will deliver. Y te voy a liberar. I will be with you. Voy a estar contigo. We can be thankful. Y podemos ser agradecidos. That we have. ¿Qué tenemos? A God that is so good. Un Dios que es tan bueno. It doesn't matter what it looks like. No importa cómo se vea. It doesn't matter what the sickness looks like. No importa cómo se va la enfermedad. Our God is Dios able. Can I capaz. get an amen? Puedo tener un amen? You know, in Joshua chapter 5, verses 13 through 15, en, en Josué 5, 13 y 15, we're going to read that we see that this is not an isolated matter or a manner in which the Lord prepared his people for the things to come ahead. Vemos que no esta es la primera vez en que Dios prepara su gente por lo que viene adelante. Here in Joshua 5 beginning Aquí, in verse 13 en Josué 5 we read empezando en el versículo 13 
And it came to pass when Joshua was by Jericho, estando Josué cerca de Jericho, that he lifted up his eyes and looked, alzó sus ojos y vio, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. Un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. And Joshua went unto him. Y Josué vino, y Josué vino hacia él. <laughs> and Joshua said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Y le dijo, ¿Eres de los nuestros o nuestros enemigos? I have to give it up for Joshua. Tengo que realmente enaltecer aquí a Josué. He sees some probably large dude él ve a una persona with his alta. sword drawn con su espada desenvainada and Joshua came up to him y Josué vino hacia él he said are you for us or are you against us le dijo estás con nosotros o en contra de nosotros Joshua knew from the beginning Josué sabía desde el inicio the promise of God que la promesa de Dios that told him que Dios que Dios le dio he said I'm going to be with you. Él le dijo, Yo voy a estar contigo. Be of good courage. Así que, Don't you be afraid. Esfuérzate. I'm going to be valiente. with you. Yo estoy I'm going to take your enemies away from you. Come voy on. A derrotar a tus enemigos. So Joshua boldly comes to this Así que Josué angel of the Lord. A este gran persona. He says, are you for us or are you against us? Y le dijo, ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? The answer Verse 14, 14, he said, Nay, le dijo, no. but as captain of the host of Mas the Lord I, am I now come. Del ejército de Jehová he venido. And Joshua fell on his face to the earth Entonces, Josué se postró and did worship y le adoró. and said unto him, What saith y le my dijo, Lord ¿Qué dijo unto his servant? Mi señor siervo. And the captain of the Lord's dice, host said unto siervo. Joshua, Loose thy shoe y el de le a Josué, from off thy foot el de for tus the pies. place whereon thou standest el lugar donde estás is holy. Es santo. And Joshua did so. Y Josué lo hizo. When we intentionally, purposely turn to God, Cuando nosotros intencionalmente y con propósito nos acercamos a Dios, when we repent, cuando nos arrepentimos, when we humble ourselves cuando nos humillamos a nosotros mismos, and we drop ourselves to the ground y nos arrodillamos a nos, y when a, we hacia el piso, take off our shoes cuando nos quitamos nuestros zapatos, when we become so vulnerable cuando nos volvemos vulnerables, that God can move for us para que Dios se pueda mover a través de nosotros, expect something to happen. Espera que algo suceda. Can I get an amen? Alguien dice amen. All you have to do is look at Shadrach, Meshach, and Abednego. Todo lo que debes de hacer es mirar a Shadrach, Meshach, y Abednego. Daniel chapter 3. En el libro de Daniel capítulo 3. They would not give their, their uh, worship to King Nebuchadnezzar. Ellos no le iban a dar su adoración al rey Nabucodonosor. And it says that they knew. Y dice ahí que ellos sabían that even if they were thrown into the fire, incluso si eran echados al horno de fuego, God was going to be with them. Dios iba a estar ahí. That's called knowing who you are a in Christ. Eso se le llama saber quién tú eres en Cristo. Come on. Isaiah 43, verses 1 and 2, read with me. Isaiah chapter 43. Isaías capítulo 43. Those first two verses say this. Now listen close. Uno y dos. But now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob. Ahora sí dice el Señor que te creó a ti, O Jacob. And he that formed thee, O Israel. Y que te formó a ti, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. No temas porque yo te redimí. I have called thee by thy name. Te puse nombre. Thou art mine. Tú eres mío. When thou passest through the waters, cuando pases por las aguas, I will be with thee. Yo estaré contigo. And through the rivers, y si por los ríos, they shall not overflow thee. No te anegarán. When thou walkest through the fire, cuando pases por el fuego, thou shalt not be burned. No te quemarás. Neither shall the flame kindle upon thee. 
ni la llama arderá en ti. Come on, give him praise, give Vamos him praise, praise because that's who we serve. El, that's how good our God is. Así es nuestro Dios de bueno. Let's go to that last screen, please. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Let me close with these verses. Déjame cerrar con estos versículos. Found in Hebrews chapter 12. En Hebreos 12. We're going to begin in verse 18 and we're going to go to the end of the chapter through verse 29. So Hebrews chapter 12. Hebreos 12. Beginning verse 18. Empezando en el 18. Listen to God's word. Mira lo que dice la palabra de Dios. It says, for you are not come unto the mount that might be touched. Dice, porque no os habéis acercado al monte. And that burned with fire. Que se podía palpar y ardía en fuego. Nor unto blackness and darkness and tempest. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. And the sound of a trumpet. Al sonido de trompeta. And the voice of words. Y a la voz que hablaba. Which voice they that heard and treated that the word should not be spoken to them anymore. Verse 20, for they could not endure that which was commanded. Which that commandment was, if so much as a beast touched the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And, and so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verse 22 said, but you are come unto Mount Zion. 22 dice, sino que ustedes vienen del monte de Sion. And unto the city of the living God. A la ciudad del Dios vivo. The heavenly Jerusalem. A la, a la Jerusalén celestial. And to an innumerable company of angels. Compañía de muchos like ángeles. Me gusta eso. To the general assembly and church of the firstborn, a la congregación de los primogénitos, which are written in heaven, que están in inscritos en los cielos, and to God the Judge of all, a Dios el juez de todos, and to the spirits of just men made perfect, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verse 24, and 24, to Jesus, a Jesús, the mediator, mediador, of the new covenant, del nuevo pacto, and to the blood of the sprinkling, y la sangre rociada, that speaketh better things than Habla that of Abel. Que la de Abel. Verse 25. 25. See that you refuse not him that speaketh. Mirad que no desechéis al que habla. For if they escape not, porque si no escaparon aquellos, who refused him that spake on earth, que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, much more shall we not escape. menos nosotros, if we turn away, si des desechamos, Him that speaketh from heaven. Al que amonesta en los cielos. Whose voice then shook the earth. La voz del cual movió a la tierra. But now he has promised. Pero ha prometido ahora diciendo. Saying. Diciendo. Yet once more. Aún una vez. I shake not the earth only. Y conmoveré no solo a la tierra. But also heaven. Sino al cielo. And this word yet once more. Y esta frase una vez. Signifies the removing of those things that are shaken. Indica la remoción de aquellas cosas que son movibles. As of things that are made. Para que las cosas que queden inconmovibles. That those things which cannot be shaken may remain. Para que esas cosas permanezcan. Keep listening. Sigue escuchando. Verse 28. En el versículo 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Let us have grace. Tengamos gratitud. Whereby we may serve God accepted, y acceptably. Y ella sirvamos. With reverence and godly fear. A Dios con temor y reverencia. For our God is Porque a no consuming fire. Nuestro Dios es un fuego consumido. Can I get an amen? Alguien dice amen. Today the only way for us to come into the presence of a holy God la única manera en la que podamos venir a la presencia de Dios Santo is to become holy ourselves. El día de hoy es que nos volvamos santos nosotros mismos. That's possible. Y eso es posible. Because of the blood of Jesus Christ. Por la sangre de Jesús. I would encourage each one of us Yo quiero animar a cada uno de nosotros to remove our asbestos suit. Que nos removamos nuestros trajes de asbestos. Asbestos. It's asbestos. 
is like a heavy suit that keeps you from burning up. El, el asbesto es un traje muy pesado. What if we would take que no te deja moverte, that asbestos suit off que si te quitas ese traje de asbesto, and come before the Lord our Maker y vienes delante de Dios, and te let hizo, the fire y dejas que el fuego of God consume you. De Dios te consuma. What if we would just let go of our dignity long enough que si perdemos la dignidad lo suficiente, and become vulnerable enough y nos volvemos lo suficiente vulnerables to say, God, I need you. y le decimos Señor Dios yo te necesito God, I need free to come through. necesito libertad para venir a través Burn me with your fire. quémame con tu fuego Cleanse me by your word. límpiame con tu palabra Light me up. ilumíname Because I need for you in all that you have. Porque necesito de ti todo lo que tú tienes. That's why God sent Jesus. Y es por eso que Dios envió a Jesús. To be our savior. Para que él fuera nuestro salvador. 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 says this. Primera de Corintios 1:30 dice esto. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. But of him are ye in Christ Jesus. Dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Who of God is made unto us wisdom. El cual nos ha sido hecho. And righteousness. Por Dios sabiduría. And sanctification. Justificación y santificación. And redemption. Y redención. We could never keep God's law. No podemos mantener la ley de Dios. But Jesus kept it Pero Jesús la for us por with perfect holiness. Por con amor. When Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, he took away our tomó, unholiness, tomó toda, no, todo nuestro, nuestro pecado, exchanging his righteousness intercambiando su justicia, for our unrighteousness. Por nuestras iniquidades. Even as we read in 2 Corinthians chapter 5 si leemos en segunda de Corintios, capítulo and cinco, verse 21. Versículo 21. 2 Corinthians 5, 21 For he has made him to be sin for us Al que no pecado, who knew no sin no conoció pecado y fue enviado para nosotros, that we might be made the righteousness para que of nosotros God fuésemos hechos justicia de Dios en él in him en él all we need to do is catch fire todo lo que necesitamos el fuego de Dios complacency has no place in a Christian's life la complacencia no tiene lugar en la vida cristiana holiness is what we should be wearing La santidad es lo que deberíamos because de it is in that holiness porque es en esa santidad that we are going to experience en donde vamos a experimentar that burning bush moment el momento de la zarza ardiendo that's when we will understand y es ahí donde entendemos what it means to take our shoes off lo que significa quitarnos nuestros zapatos let there be nothing between you que no haya entre and God tú Almighty. Y Dios Let it be clean. Que haya, que todo esté Because God is already prepared to move for you. Dios está para por ti. Look at that example one more time in Joshua. Mira ese una vez más en Josué. After he took his shoes off, Después de que él se quitó los zapatos. After he dropped to the ground to worship the Lord. Después de que él se arrodilló a adorar al Señor. The next verses in that chapter los five. Los versículos en ese capítulo cinco. They took Jericho down. Tomaron a Jericho. Yeah. That was God moving ese era already. Dios moviéndose. He was already there. Él ya estaba ahí. He was already showing himself, revealing himself. Él ya se estaba revelando a sí mismo. That again shows to us y ese mismo ahora se the a nosotros. absolute goodness 
la, la and faithfulness absoluta y of our God. De Dios. Give him praise. Come on. Hallelujah. Amen.